Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, eh, seperti yang kita ketahui, pertandingan berjalan sangat seru. Eh, namun, tuan rumah berhasil eh, meraih keberuntungan dengan meraih kemenangan eh, 2-1. Eh, seperti yang sudah tampak di perangkat elektronik teman-teman semuanya, ada head coach dari Arema FC, Coach Eduardo Felipe Aruza Almeida. Good night, sir. Dan juga salah satu pemain yang tampil di pertandingan tadi, Mas Rizky Dwi Febrianto. Selamat malam, Mas. Coach, uh, what do you think about this game? You have uh, player fighting, but lucky for this game. Ya, selamat malam. Uh, we, our main target was the three points. We now arrived to our main target, so uh, we have to. We have to think what happened. We have to analyze everything and see what is the best uh, and uh, for the future. Mas uh, Rizky, uh, tampil menyerang, tapi tetap saja keberuntungan Allah belum memberikan uh, ke tim Arema. Apa komentarnya terkait pertandingan tadi? Uh, kita tahu ya, tadi kita kena counter attack dari PSS Sleman. Ya mungkin ke depan kita lebih evaluasi lagi, lebih kerja keras lagi. Ya ke depan buat lebih baik lagi. Oke. Okay. Coach, what do you think about uh, your striker? Maybe uh, you have a, a goal for uh, uh, about a fisik, maybe your uh, foreign player. I already told and I repeat, I don't speak about individual players, so. If the team no win, it's not because one player, it's because uh, many things. So I don't talk in individual play. Mas Rizky, apa yang menjadi kesulitan tim untuk pertandingan malam ini, Mas? Ya mungkin kita gak menyalahkan ya, cuman kita kurang beruntung aja tadi tadi malam. Kurang beruntung, terus kecolongan menit-menit akhir babak pertama. Dan juga kecolongan di counter attack tadi babak kedua. Coach uh, Arema SP, uh, Arema FC look like a need a play, playmaker. What do you think about this, Coach? If all the solutions of the team is get a playmaker, all the teams in the world who have a playmaker win. So I like I told the team is what the team we have. We have to analyze this team. Is not talk about playmakers or strikers or whatever. Uh, three game without win. Uh, what is uh, actuality the problem that happened in uh, the team, coach? Like I said, the problem will be analyzed with time. It's not we cannot analyze the problem straight away after the match. So everyone have to analyze what happened. So this is not the process in 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 the moment. Uh, what do you uh, have a uh, planning or rotation that, uh, for the next match because uh, three goal not from forward. The goal's not from Ford, okay. So, um, so the other players no exist, only exist for friend. Mm -hmm. We, if we simplify the football like that, uh, like I say, you can say whatever the people want. My situation is simple. I analyze the team, not the player by himself. Okay, good. Uh, what the reason you didn't uh, try to play our uh, young again from the bench? Who can how they? Can be solution in the deadlock situation, coach. my friend. If I put the young players and we no win, mm. the the question will be like this: Why you no use the senior player? Mm -hmm. So we use the, the player senior. Why no young players? Mm. But actually, if you no consider happily Fabi, uh, young players with 22 and 23 years old, I don't know what is young player. Uh, maybe a uh, last question, coach. Uh, what do you think about the finishing touch, guys? <laughs> the finishing. We create many chances that I remember. I don't know sure how many, but we create many. But we don't score. Mm. And 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 uh, what I can say? We should score. We no score after any counter attack. They score a goal. Mm. But uh, like I said, the target the target was the three points. And uh, stop to talk about the players and stop to uh, pressing the players and push the players if they want to talk. About anything, I take all the responsibility, uh, blame the coach, put in internet, whatever you want from the coach. 
but let the players alone. Mas Rizky, dari tiga laga ini seberapa optimis sampean di laga selanjutnya dan apa yang ingin Anda sampai untuk Aremania? Ya, apa liga tahun ini semuanya berat ya. Cuman kita lebih kerja keras lagi untuk ke depan dan tetap dukung Arema walaupun kita eh, belum dapat hasil maksimal ya pokoknya tetap dukung ke depannya jangan eh, apa ya ya pokoknya dukung aja lah gitu mas oke okay, good uh, all uh, team very big cool from uh, the uh, game uh, what you say something maybe for a player because you have five players calling to national team The national team. I already spoke with them in the in the last training. I say congratulations. So they go to national team, and Hendrik, we have to do our job without them. Oke, okay. uh, teman-teman, terima kasih banyak uh, sudah hadir di uh, postmas press press conference uh, bersama Arema SC yang telah dihadiri oleh Coach Eduardo Filipe Aroja dan salah satu pemain yang tampil tadi di uh, Mas Rizky Dwi Pebrianto. Thank you very much, Coach. Good night. Mas Rizky, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat malam teman-teman. Setelah tadi postmas press conference dengan Arema FC, sekarang saatnya kita postmas press conference uh, bersama PSS Sleman. Uh, seperti yang kita ketahui, pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan tuan rumah PSS Sleman. Sudah hadir, uh, sudah tampak di perangkat elektronik teman-teman semuanya, head coach dari PSS Sleman. Head coach uh, Dejan Antonik dan salah satu pemain yang tampil di pertandingan tadi yang kalau nggak salah uh, mencetak gol uh, Mario Maslak. Uh, selamat malam Mario, selamat malam coach. Coach langsung aja coach. <tuh> Ini sangat uh, memerlukan tenaga ekstra Anda meraih kemenangan uh, dua tim saling menyerang namun keberuntungan ada di pihak Anda dan Anda meraih tiga poin. Iya, ya, selamat malam. Yang pertama, yang pertama saya mau maka, uh, bilang makasih banyak untuk pemain saya karena hari ini uh, semua dia tetap kerja keras, semua dia tadi mau menang dan menang yang tadi malam ye, ini ye, uh, apa untuk semua supporter PS Sleman di di rumah yang dukung kita dan support kita. Dari kemarin kita ada situasi berat, hari ini kita masih ada situasi berat karena berapa pemain tidak bisa turun. Tapi uh, anak-anak uh, kasih contoh yang benar. Dan bukan yang karena kita menang dari pertandingan yang mulai, kita sudah tahu pertandingan yang ini beda dari pertandingan yang kemarin karena PSS sama Arema tradisional ono, uh, dua tim yang Nggak mau kalah, dan puji Tuhan kita bisa menang hari ini. Dan kita, kita bisa uh, senang together sama supporter yang kita ada di, di rumah. Sekali lagi, makasih. Hormat besar untuk pemain saya. Fokus ke game yang ke depan. Paul Mario Masalak, what do you think about this game, bro? Uh, because you have a, a good game, and you have a three point, and you have one goal. Bro, za vas pozdravim sve. Što se tiče utakmice, mi smo znali cilj koji smo došli na utakmicu i šta nam je cilj da ostavimo, to su tri goda bila da izađemo iz ove krize koje smo ušli, samo inicijativno. Druga stvar, moja, moj go je produkt cijele ekipe, znači svi smo igrali dobro, svi smo do zadnje minute igrali, samo da kažem da je ovo jedna poštena ekipa i poštenih momaka koji rade na terenu i zato će nas vratiti, a vreme pred nama. Tadi dia bilang dia senang sekali karena dia bisa masuk satu gol di game besar seperti yang ini. Dia bilang da kita satu tim, kita bukan satu tim, kita satu grup di mana semua kita jujur dan bersih, di mana setiap hari kita tetap kerja keras karena kita mau lebih bagus. Dari kemarin kita ada masalah banyak di tim, tapi kita sudah berubah step by step. Dan seperti Mario tadi bilang, uh, kita pasti lebih bagus ke depannya itu. Hmm. Tapi uh, sebagai sebagai pemain yang dia dia bilang uh, tadi semua kita kerja keras, anak-anak kerja keras, 
ada capek, ada cedera, ada <coughs> ada yang mungkin uh, apa uh, sulit sekali, tapi uh, semua tetap sama-sama dan Tuhan bantu kita hari ini. Coach, this is about Mario Maslak. Coach, uh, di pertandingan sebelumnya ada satu kesalahan uh, Mario Maslak, tapi di pertandingan kali ini dia tangkap tampil sangat baik. Uh, apa yang anda lakukan untuk memotivasi dia uh, sehingga dia bisa tampil baik? Coach? Dobro, lihat sepak bola unpredictable job. Kita nggak tahu siapa bisa salah, siapa tidak. Banyak pemain bintang-bintang di dunia bisa salah, tapi kita mungkin tidak komen. Ale lagi, Mario es satu pemain yang datang dari negara saya. Saya tahu dia dari dulu. Dia pemain yang superstar di, di sepak bola Serbia karena dia main di banyak tim yang besar sekali, sama di luar. Ya, kita manusia, kita bisa salah, tapi Puji Tuhan dia kerja bagus sekali uh, minggu yang ini dan dia perbaiki. Baru dia datang di sepak bola Indonesia. Masih banyak dia bisa belajar, tapi saya pikir dia satu pemain yang penting-penting sekali untuk tim kita khusus di, di belakang itu. Uh, ada Aryo Atmaja dari bola.com. Pak Cudajan, apa kunci sukses uh, PSS uh, memenangkan pertandingan malam ini? Dan kemudian uh, bagaimana penampilan Juni Noho di debutnya? Dia langsung mencetak gol. Apa kemungkinan dia menjadi starter di pertandingan berikutnya? Apa kunci? Kunci sukses pertandingan ini? Apa? Saya lihat. Uh, habis, pers- habis game lawan Persiraja, kita semua punya banyak pressure. Ya? Hmm. Tapi kita salah sendiri. Dan semua orang kita bisa mengerti. Tapi kita salah sendiri dan kita bicara banyak minggu yang ini untuk preparation lawan Arema. Dan hmm. Saya pikir apa ah, kunci? Kunci ya kita mau menang. Kita hmm. mau bukti, kita mau kasih uh, gambar yang lebih besar dari minggu kemarin. Hmm. Yang puji Tuhan kita kasih, hmm. kita bisa dapat tiga poin yang penting sekali untuk kita. Dan kita harus tetap seperti itu. Kalau buat Juninho, Juninho uh, gabung sama kita, uh, latihan sama kita, satu pemain yang punya... Uh, banyak experience di Liga Brazil, of course baru datang dia harus belajar sama seperti Mario. Jangan lupa kita masih ada satu slot nanti untuk untuk striker hmm. yang puji Tuhan nanti dia bisa gabung sama kita dan seperti saya dulu bilang kita butuh waktu sedikit untuk lebih ku- bikin tim yang ini lebih kuat lebih kuat step by step. Sekarang seperti yang ini besok kita sudah harus preparation untuk game lawan. Madura, dan hmm. of course kita harus fokus dan semua yang positif. Saya cuma bilang ke anak-anak, apapun jadi kamu harus pikir positif. Enggak ada negatif, enggak ada uh, salah, enggak ada marah, enggak ada yang ini. tolong. Kita harus pikir positif, positif, positif. Saya tahu berat sekali untuk anak-anak. Minggu kemarin berat sekali buat saya, tapi seperti tadi kamu bisa lihat. The dua gol, gol kedua ya. Saya pikir istimewa dari kontratak mini 80 berapa kita bisa selesai sama empat pemain di depan dan uh, itu contoh yang bagus untuk sepak bola Indonesia. Coach, uh, kalau mau meraih tiga poin tentu saja ini sebuah kegembiraan, Coach. Tapi uh, that uh, you have uh, any uh, game masih panjang perjalanan anda di musim ini? Apa yang ingin anda sampaikan untuk pemain? No, kita seperti biasa besok ya hari baru kita fokus ke Madura. Hmm. Dan kita harus minggu per minggu karena model dari Liga Indonesia musim yang ini beda dari kemarin. Setiap minggu kita harus uh, coba lebih bagus. Of course, kita harus hati kondisi pemain, kondisi semua kita dan semoga kita bisa lebih bagus. Dan sekali lagi makasih banyak untuk semua orang yang support kita tadi malam. Untuk keluarga Slemang, untuk uh, Slemang fans, dan sekali lagi dari saya dan pemain yang tadi kita bicara di kamar ganti, semua dia uh, kasih menang yang ini untuk semua dia di Jogja di sana. Oke, okay. uh, pertanyaan terakhir mungkin uh, Mario Kasla, uh, untuk siapa gol yang anda ciptakan untuk keluarga atau untuk uh, fans? Dia, dia senang sekali karena dia bisa masuk gol. Agol ah, yang ini untuk istri dia karena dia 
ya hamil hmm. bulan delapan sebentar lagi semoga puji Tuhan semua lancar dan Amin. dia bisa lahir uh, babynya saya nggak tahu cowok atau cewek tapi seperti saya kemarin bilang kita ada satu lagi gufron hmm. istrinya baru baru lahir hmm. dan keluarga uh, Sleman uh, lebih besar untuk satu lagi orangnya and saya senang sekali karena itu ya bagus sekali dan contoh bagus sekali untuk semua kita Coach, ini mungkin uh, last question, Coach. Uh, pertanyaan terakhir uh, terkait Irfan Jaya yang dipanggil uh, ke Timnas. Apa nanti akan mempengaruhi uh, uh, kekuatan PSS sendiri, Coach? Tidak. Saya senang karena kita ada Irja masuk ke Timnas. Saya pikir itu ada satu atau dua pemain lagi. Semoga Sadam, mungkin Milya ada kesempatan masuk ke Timnas karena itu semua pemain yang kerja bagus sekali. Uh, saya sebagai pelatih saya senang sekali dan satu tim seperti PSS sama harus senang sekali karena ada berapa pemain semoga nanti ada di timnas tapi nanti semua dia gabung katanya di liga semua bisa gabung sama kita dan main ahli lagi senang sekali untuk kerja semoga sukses untuk dia dan semoga sukses untuk sepak bola dan nasional tim Indonesia semoga dia bisa lebih bagus ke depannya. Uh, terima kasih teman-teman sudah hadir di Postmas Press Conference bersama Coach Dejan Antonik dan juga Mario Maslak dari PSS Sleman. Sekali lagi uh, terima kasih Coach uh, telah hadir di Postmas ini. Mario Maslak, thank you very much. Congratulations for your wife. Dan terima kasih buat teman-teman. Uh, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya.